হরে কৃষ্ণ সমস্ত ভক্ত জন প্রণাম বঞ্চন পত্র বিশেষ উপাসন প্রণাম প্রার্থনা করে ছেলে প্রভাবে নিরামিত প্রকাশ করছেন অমক জ্ঞান জ্ঞান আমরা গতকাল যে প্রভাবের লীলামিতে আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে পুনরাবৃত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছি কেউ যদি আপনারা কৃপা করে হ্যান্ডরেস করে এক মিনিট আমাদের পুনরাবৃত্তি স্থাপন করেন ভালো শোনা যাচ্ছে না কেটে কেটে যাচ্ছে ভালো শোনা যাচ্ছে না শোনা যাচ্ছে কেটে কেটে যাচ্ছে আপনার ফোনটা অফ করুন হ্যাঁ বলুন আচ্ছা তো গতকাল খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন হ্যাঁ তো মে উনিশশো একাত্তর শিল প্রভাব ইচ্ছা ছিল কয়েক মাস ধরে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লন্ডন ভ্রমণ করে তিনি ভারতে ফিরে আসবেন তিনি নিজে মস্কোতেও যেতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ আমেরিকা যেভাবে প্রচার হয়েছিল সেইভাবে তিনি সারা পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য পরিকল্পনা করলেন তো সিডনিতে নয় মে উনিশশো তিনি গেলেন সেখানকার ভক্তরা জানতেন না যে পূর্বা আসবেন হঠাৎ বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে গিয়ে পূর্বাকে দেখে তারা কিং কর্তব্য বিমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে পূর্বাদ বলেছিলেন যে তিনি একজন সেলসম্যান সেলসম্যান যেন সর্বত্র যেতে পারে তিনিও সেভাবে যান তার বাণী প্রচার করার জন্য উপযুক্ত উপযুক্ত তার বাণী গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষদের সন্ধান করতে তিনি সারা দেশ ভ্রমণ করেন তার দেশের কোন সীমারেখা থাকলেও মানে ভগবানের কোন সীমারেখা নেই কৃষ্ণ সর্বত্রই থাকেন সিডনির ভক্তরা কৃষ্ণ ভগবানের সম্বন্ধে ছিল কিছু জানত না পূর্বাদের প্রতি ছিল তাদের অগাধ শ্রদ্ধা পূর্বাদকে পূর্বাদের জ্ঞানকে তারা কম সত্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে তারা ভগবান বলেও মেনে নিয়েছিল তো বৈভি বৈভবী দাসী বলে একজন শিষ্য ছিলেন তিনি বলছেন পূর্বাদ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনেই কয়েকজনকে হরিনাম দীক্ষা ও গায়ত্রী মন্ত দীক্ষা দিয়েছিলেন কারণ বিগ্রহদের আরাধনা করার জন্য সেখানে কোন ব্রাহ্মণ ছিল না তা পূর্বাদ এইভাবে মানে যেখানে একটু সম্ভাবনা দেখতেন সেখানে কৃষ্ণ ভাবনা মৃত বীজ রোপণ করতেন তা পূর্বাদ সিদ্ধি থেকে চলে যাবার সময় আহ শ্রীমতী রাধানী গোপীনাথের কাছে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা করলেন যে এই মৃচ্ছ হাতে তোমাদের দিয়ে গেলাম তোমাদের তোমাকে ভাব দিয়ে গেলাম তাদের হাতে তোমাদের তুলে দিলাম তা তোমরা দয়া করে এই মানে পরিস্থিতি এদের মানে পরিণত করে তাদের বুদ্ধি যুগীয় হরি বল প্রণাম প্রভু হরি বল জয়শ্রী প্রভা ধন্যবাদ প্রভু
প্রভাত সিডনির কাজ শেষ করে এখন মস্কো যাওয়ার প্ল্যান করেছেন জুনে উনিশশো সালে প্রভাত তার সচিব এবং সেবক সোভিয়েত কাস্টম এবং ইমিগ্রেশনের লৌকিকতা সম্পর্কে এবং নির্বিঘ্নে সারলেন গভর্নমেন্টের একজন ট্যুরিস্ট গাইড তাদের একটি লিমোজিন করে হোটেল ন্যাশনাল এ নিয়ে গেলেন রেড স্কোয়ারে লেলিনের সমাধি এবং ক্যামলিন প্রাসাদের সন্নিকটে এই হোটেলটি যদিও খুব ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু খুব সাদা সিধে ঘরে গিয়ে ঘরে গিয়ে প্রভুপাত দেখছিলেন এক ঘরটি সংকীর্ণ জায়গা নেই শ্যামসুন্দর এবং অরবিন্দের ঘরটি ছিল বেশ কিছুটা দূরে এবং প্রভুপাত ঠিক করেছিলেন অরবিন্দ তার সাথে তার ঘরেই থাকবে ফলে প্রভুপাতের ঘরটি আরো স্বল্প পরিসর হয়ে উঠবে এখানে দেখা যাচ্ছে দুইজন সেবক পাওয়া যাচ্ছে অরবিন্দ হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছিল যে তারা হোটেলের খাবার খাবে না তারা নিজেরা রান্না করে নেবে ম্যানেজার প্রথমে রাজি হয়নি কিন্তু অবশেষে হোটেলের পরিচারিকার রান্না করটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন ভিআইপি হোটেল তো যেখানে সেখানে রান্না করতে দিবে না এখন হোটেলের পরিচারিকা যেখানে রান্না করে সেখানে রান্না করটা দিয়েছেন এবং তারা রান্না করে খাবেন সেখানে একটি সমস্যার সমাধান হলো কিন্তু তার পরেরটি হচ্ছে খাবার জোগাড় করা দেখুন এমন একটা জায়গায় গেছে সেখানে রান্না করার সুবিধা নেই কি খাবে খাবার জোগাড় করে করবে এটা চিন্তা একটা সমস্যা হলো রান্না করার জায়গা পেয়ে গেল কিন্তু এখন কি খাবার জোগাড় করো প্রভাত শ্যামসুন্দরকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন রাস্তার অপর পরে শ্যামসুন্দর একটি দই ও দই দুধ ও দইয়ের দোকান খুঁজে পেয়েছে দুধ আর দই কিন্তু ফল শাক সবজি অথবা চাল ছাড়াই সে কোনো প্রভাতের ঘরে ফিরে আসছে তিনি শাক সবজি পেল না ফল পেল না চাল পাইনি রান্না করবে নাকি রান্নাঘর পেয়ে কি লাভ প্রভাতের ঘরে ফিরে এসছে প্রভাত তাকে আবার পাঠিয়েছেন কিন্তু এইবার শ্যামসুন্দর প্রভু কি করলেন প্রায় সারাদিন ঘুরে অবশেষে কয়েকটি বাঁধাকপি নিয়ে ফিরে আসছে প্রথমে খালি হাতে এসছেন এবার পাঠিয়েছেন সারা দিন ঘুরে কয়েকটা বাঁধাকপি নিয়ে ফিরে আসছেন কোথায় এটা মস্কোতে এখন অ্যাভেলেবেল সব তখনকার দিনের কথা একাত্তর সালে তারপর এবার বাঁধাকপি নিয়ে ঘুরে আসলেন কয়েক ঘন্টা পর সে যখন চাল নিয়ে ফিরে এলো প্রভুপাত দেখেছিলেন সেটি ছিল অত্যন্ত বাজে উত্তর কোরিয়ার চাল খুব শক্ত সমস্যা দেখুন প্রভাত ফল চেয়েছিলেন কিন্তু শ্যামসুন্দর সারা শহর ঘুরে টাটকা ফল পায়নি পেয়েছিল কেবল কয়েকটি লাল চেরি যেখানে শ্যামসুন্দর গেছে তাকে কোনো কিছু কেনার লম্বা লাইনে সারিতে দাঁড়াতে হয়েছে এই পোষা খাবার গুলো কেনার জন্য লম্বা লাইন হ্যাঁ তাকে কোনো কিছু কেনার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে সাধারণত তাকে অবশ্যই একজন টুরিস্ট দেখে কেউ তাকে সারির সামনে এসে দাঁড়াতে দিয়েছে মানে দেখা যায় একটা টুরিস্ট একটু ভিন্ন ধরনের তার পোশাক আশাক হ্যাঁ তখন তাকে কি করলো অনেকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সামনে আগানো দিয়ে চেষ্টা করে শ্যামসুন্দর যাই কিনছে তাই তাকে কুপন দিয়ে কিনতে হচ্ছে ওখানকার সিস্টেম এটা কুপন দিয়ে কিনতে হচ্ছে দেখুন প্রভাত কত কষ্ট করছে খাবার নেই কিছু নেই প্রভাত অত্যন্ত শান্ত এবং নিয়মিত ছিল তিনি তার দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছিলেন প্রতিদিন সকালে উঠে অনুবাদ করতেন প্রাত সকালের শীতল পরিবেশে জনশূন্য রাস্তা দিয়ে তিনি প্রাত ভ্রমণ করতেন একটি গৌরিক চাদর গায়ে জড়িয়ে প্রভাত দ্রুত পদক্ষেপ হেঁটে চলতেন শ্যামসুন্দর মাঝে মাঝে দৌড়ে সামনে গিয়ে ফটো তুলতেন হ্যাঁ শ্যামসুন্দর মাঝে মাঝে দৌড়ে গিয়ে সামনে ফটো তুলত লেলিনের সমাধির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যেত তখন এই মানুষেরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে 
মানে প্রভা যখন ভোর বেলা প্রাত ভ্রমণে যেতেন না তখন তিনি দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে চলতেন আর শ্যামসুন্দর প্রভু প্রভাপাদের এই ভ্রমণটাকে মাঝে মধ্যে ফটো তুলতেন লেলিনের সমাধি লেলিন ওখানকার ফেমাস লেলিন সবাই নাম শুনেছেন মস্কোতে লেলিন লেলিনের সমাধি সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যেত তখন এই মানুষেরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে একদিন সকালে প্রভুপদ বলেছিলেন দেখো এটি হচ্ছে ওদের ভগবান প্রভুপদ বলছেন কি লেলিন হচ্ছে তাদের ভগবান মানুষেরা দেহের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য বুঝে না তারা দেহটিকে প্রকৃত মানুষ বলে মনে করে প্রভাত লেলিনের সমাধি দেখে আর মানুষের সমাধি দেওয়া দেখে তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন তার শিষ্যদেরকে রাস্তায় খুব একটা যানবাহন দেখা যেত না প্রভাত সেটি পছন্দ করতেন শান্ত শিষ্ট কয়েকটি ট্রলি এবং বাইসাইকেল দেখা যেত কিন্তু অধিকাংশ মানুষই পায়ে হেঁটে চলতো পুরানো কারুকাজ খচিত বাঙালির হ্যাঁ সরি পুরানো কারুকাজ খচিত বাড়িগুলি মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখতেন যে বৃদ্ধা মহিলারা হোস ফাইভ থেকে জল ছিটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছে প্রভাত তখন তার শিষ্যদের বলতেন এটা একটা ভালো কথা এটা দেখে মনে হতো রাশিয়ার মানুষেরা আমেরিকানদের থেকে অনেক বেশি সুসংযত প্রভাত উল্লেখ করছেন যে আমেরিকার থেকেও রাশিয়ার মানুষেরা খুব সুসংযত এবং সুসংবদ্ধ জীবন যাপন করছেন এই সরল কষ্ট সহিষ্ণু কি বলছেন সরল একটা ওয়ার্ড কি বলছেন কষ্ট সহিষ্ণু সহিষ্ণু কাকে বলে যারা কষ্ট সহ্য করে কষ্ট সহিষ্ণু মানুষগুলি ছিল কৃষ্ণ ভগবান মিতের উর্বর জমি যারা কষ্ট সহ্য করে সরল জীবন যাপন তাদের অন্তর বাইরে দুদিকে সরল তারা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা জন্য উর্বর জমি মনে থাকবে প্রচার কাকে করতে হবে দেখে নিতে কারা সরল তাদেরকে প্রচার ভালো করা যায় আর যারা কষ্টকে সহ্য করে নেয় মেনে নেয় বাস্তবতা তারা কৃষ্ণ ভাবনা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু পারমাত্রিক অনুপ্রেরণা বিহীন হওয়ার ফলে তাদের খুব বিষণ্ন বলে মনে হয় কিন্তু সেখানে তারা কোনো পারমাত্রিক অনুপ্রেরণা পায়নি প্রভাত এটা অফলো করছেন এখন মহাপুরুষ গেলে মানুষের লক্ষণ দেখে চাল চলন দেখে সবকিছু বলতে পারে প্রভাত কয়েক মাস ধরে মস্কোতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রাশিয়া জনসাধারণের কাছে প্রচার করার বাসনা তার বাসনা ছাড়াও তার রাশিয়া যাওয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সেটি হচ্ছে মস্কো ইউএস এস আর একাডেমি অব সায়েন্স এ ইন্ডিয়ান সাউথ এশিয়ার ইন্ডিয়ান অ্যান্ড সাউথ এশিয়ান স্টাডি বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর কটবক্সির সাথে সাক্ষাৎ করা যার সাথে প্রভাত গত এক বছর ধরে চিঠিপত্রের আদান প্রদান করেছিলেন মানে কটবক্সির সঙ্গে প্রভাতের আদান প্রদান আছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে মস্কোর ইউএস এস আর একাডেমি অফ সায়েন্স সেখানে কটবক্সি থাকেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে প্রভাতের মেন উদ্দেশ্যে রাশিয়া আসা ওখানে প্রচার করা তো আছেই প্রচার করার বাসনা রাশিয়াতে কেন তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন কেন রাশিয়া সহজে অন্য কোনো কিছু প্রচার ওখানে ঢুকতে দেয় না তাদের সঙ্গে একটু ভালো যোগাযোগ রয়েছে সায়েন্সিস্ট হ্যাঁ এশিয়ান স্টার্ট বিভাগের অধ্যক্ষ একাডেমি অফ সায়েন্স এ সে প্রফেসরের সঙ্গে তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল প্রভাত শ্যামসুন্দরকে দিয়ে প্রফেসর কটবক্সের সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করেছিলেন টুরিস্ট ব্যুরো একটি গাড়ি এবং গাড়িটি এর বন্দোবস্ত করেছিল এবং প্রভাত তার দল শহরের বাইরে একাডেমি অফ সায়েন্সের 
একটি সাদা রঙের পুরানো বাড়িতে প্রফেসর কট বক্স এর অফিসে গিয়েছিল প্রভাত ভক্তদের নিয়ে কট বক্স এর অফিসে চলে গেছে প্রভাত যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন দুশোর বর্ণের সুট পরিহিত একজন মধ্যবয়স্ক রাশিয়ান প্রফেসর তার ডেস্ক থেকে উঠে প্রভাতকে স্বাগত জানিয়েছিলেন জানিয়ে তাকে তার ছোট অফিসে নিয়ে যান প্রফেসর কট বক্সিকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটি দ্বিধাগ্রস্ত বেশ সতর্ক যা তার চিঠিতে খুব একটা প্রকাশ পায়নি সতর্ক লোক আর দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা দেখা যাচ্ছে শ্যামসুন্দর যখন তাকে জানায় যে প্রভুপাত সেই বিভাগের পণ্ডিতদের সামনে বাসন দিতে চান শ্যামসুন্দর তাকে জানাচ্ছেন কটবক্সিকে যে আপনার বিভাগের পণ্ডিত যে যারা আছে না তাদেরকে বাসন দিতে চান তাদের সামনে সাধারণ লোকের সামনে সবসময় দিচ্ছে আর পণ্ডিতদের সামনে বাসন দিতে তখন প্রফেসর কট কট বক্সি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন না অনুমতি দেওয়া হবে না প্রভুপদ নিরাশ হয়ে গেছেন এতদিন তার সঙ্গে লেটার লেখে লেখে চলছিল নিরাশ হয়ে গেলেন পর মুহূর্তে অবশ্যই প্রভাত নিজেকে সামলে নিয়েছেন যেন কিছুই হয়নি এবং প্রফেসর কট বক্সির পাশে একটি সোজা চেয়ারে বসে তার স্বভাব সুলভ বিনীত নম্রভাবে কথা বলতে শুরু করেন ছিল প্রভাত তো বিনয় ভাবে কথা বলছেন শ্যামসুন্দর ট্যাব রেকর্ডারটি চালায় প্রভাতের কথা রেকর্ড করার জন্য সন্দিগ্ধভাবে প্রফেসর সেটি দেখেন তবে বাধা দেন কে কটবক্সি সেটা দেখেছে যে প্রভাতের কথাগুলো রেকর্ডিং করবে কিন্তু খুব সন্দেহ করছিল তারপর বাধাও দেয়নি প্রভুপাত সেখানে কি বলছেন সবার সামনে সেই দিন মস্কো নিউজ পত্রিকাটি পড়ছিলাম তাতে দেখছিলাম যে কমিউনিস্ট সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন যে আমরা আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য অন্যদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি বলছে বুঝতে পারছেন প্রভুপাত কোথায় দিয়ে কি ধরছে দেখুন স্টার্ডি মস্কো নিউজ টি পত্রিকাটি পড়েছিলাম প্রভাত মস্কো নিউজ পত্রিকা পড়েছেন তাতে সেখানে লেখা আছে কমিউনিস্ট সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে আমরা আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য অন্যদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারি প্রস্তুত কে বলছেন মস্কো কমিউনিস্ট সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করছে মস্কোটা মানে রাশিয়াটা আছে পুরাটা আছে কমিউনিস্ট এবার প্রভুপাত বলছেন আমি মনে করি যে তা যদি সত্যি হয় তাহলে বৈদিক সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সাম্যবাদের ধারণা কমিউনিউজম কমিউনিজম এর প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারে মানে তারা কমিউনিস্টরা যদি তারা যদি বৈদিক সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ যদি তারা গ্রহণ করে বৈদিক সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ যদি তারা গ্রহণ করে তাহলে কমিউনিউজম এর উন্নতি সাধন করতে পারে প্রভাত সবার সামনে দেখুন মানে কিছু বলতে দিবে না ওখানে ঝোঁক মেরে দিয়েছেন প্রভাত বলে যেতে লাগলেন যে কিভাবে বৈদিক সংস্কৃতি গৃহস্থরা গৃহের সকলের ভরণ পোষণ করেন মানে বৈদিক সভ্যতায় কিভাবে গৃহস্থরা গৃহের অন্যান্য সদস্যদের ভরণ পোষণ চালিয়ে যান সেটা এখানে বললেন এমনকি গৃহের টিকটিকিদের পর্যন্ত তারা ভরণ পোষণ করেন একজন গৃহস্থ বৈদিক সভ্যতায় একজন গৃহস্থ তার বাড়িতে যে টিকটিকি আছে না তারও দেখাশোনা করেন ভালোভাবে তার ভরণ পোষণ এবং কিভাবে আহার গ্রহণের পূর্বে তারা রাস্তায় গিয়ে ক্ষুদত্ত মানুষ মানে গৃহস্থদের শিক্ষা আছে না বৈদিক সম্প্রদায়ের বৈদিক সংস্কৃতিতে যে কিভাবে আহার গ্রহণের পূর্বে তারা রাস্তায় গিয়ে ক্ষুদত্ত মানুষদের কেউ থাকলে তাকে আহ্বান করতেন তাদের বাড়িতে এসে ভোজন করার জন্য এটা নিয়ম গ্রহণ করার আগে কেউ ক্ষুদত্ত আছে কিনা এখন তো বর্তমানে সব বৈদিক সংস্কৃতি যেহেতু নেই ফরেন কালটা চলে আসে তাড়াতাড়ি গেট লক করে ভিতরে গিয়ে একা একা মারে বাইরের কেউ খাইছে না খাইছে খবর আগে ঘরের বাড়ির টিকটিকির কথা দূরে থাক ঘরের বুড়া মা বাপ থাকলে শ্বশুর শাশুড়ি থাকলে তারাও খাইছে কিনা খবর নেয় না বর্তমান পরিস্থিতি এরকম আছে ফরেন কালচার আধুনিকতা বিজ্ঞান সায়েন্স এই জন্য বলছেন বৈদিক সংস্কৃতি শিক্ষা সকলকে আবার ফিরে নিয়ে আসা হচ্ছে প্রভুপদ বললেন এভাবে বৈদিক সংস্কৃতি সাম্যবাদের বহু সুন্দর সুন্দর ধারণা রয়েছে 
তাই আমি ভাবছিলাম যে এই ধারণাগুলি আপনাদের চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে সেই জন্য আমি ওইখান থেকে চাইছি কিছু বলতে দেখুন প্রভাতকে বলার সুযোগ দিচ্ছে না এত সুন্দর কোটেশন নিয়ে দিয়েছেন বৈদিক সাম্যবাদ মানে কেননা বৈদিক সংস্কৃতিকে যেহেতু প্রত্যেকে ভগবানের সন্তান প্রত্যেকে ভগবানের অংশ জীবাত্মা তাদের প্রত্যেকে বেঁচে থাকার অধিকার আছে প্রত্যেককে আমাদের সেবা করা উচিত এই বৈদিক সাম্যবাদ সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদেরকে দেখে তাদেরকে বরণ পোষণ দেখাশোনা করা সমস্ত কিছু কেননা সেটা ভগবান সেখানে উপস্থিত করছেন প্রত্যেকের মধ্যে সেটা দর্শন করে সেভাবে দেখাশোনা করাটা হচ্ছে সাম্যবাদ বলা বৈদিক সাম্য তাই প্রভাত বলছেন এই যে সুন্দর সুন্দর ধারণা রয়েছে আমি ভেবেছি এই যে আপনাদের যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আছেন মানুষদের মধ্যে এটা যদি বিতরণ করা যেতে পারে ভালো হয় তাহলে আপনাদের সমাজ অনেক উন্নত হবে এই জন্য আমি কিছু বলতে চেয়েছি আপনারা আমার বলতে দিচ্ছেন না প্রফেসর কট বক্সি কতগুলি প্রশ্ন করেছিলেন প্রভাতকে যদিও সেই প্রশ্নগুলি ছিল সোভিয়েত সাম্যবাদের সত্য ভিত্তিক তবু প্রভাত ওইখান থেকে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রফেসর খুব একটা জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক নন তিনি প্রভাতের কাছে কোন জ্ঞান নিতে ইচ্ছুক নন পক্ষান্তর তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত রাশিয়ার ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের হাতের কিরানো মানে তাদের কথা কথা উঠে বসে একটি রাজনৈতিক শক্তি যেমন তার বিপক্ষকে জানাবার চেষ্টা করে তেমনি প্রফেসর ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল যাতে তার সরকার তাদের নিজেদের মতবাদ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে দেখুন টেকনিকটা কি প্রভুপাত গিয়েছেন ভারতের সংস্কৃতিটাকে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে আর কট বক্সি চিন্তা করছেন কি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রভুপাতের কাছে জিজ্ঞাস করছেন সে টেন্ডেন্সি করছে কি রাশিয়ার সংস্কৃতি কিভাবে ভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় দেখুন প্রফেসর কট বক্সির বৈদিক সংস্কৃতির সম্বন্ধে আপাত উৎসাহের আড়ালে প্রভাত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য দর্শন করতে পারছিলেন পারলেন যা ছিল বৈদিক দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈদিক সভ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে কমিউনিস্ট কমিউনিজম কিন্তু তবুও প্রভাত তার খুব কুশলতা সহকারে পরম্পরা ধারায় লব্ধ কৃষ্ণ ভাবনামিত সম্বন্ধে বলে যেতে লাগলেন মানে প্রভাত বন্ধ নয় প্রভাত চালিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে এবং শাস্ত্রের প্রমাণ লক্ষ্য করে প্রফেসর কট বক্সিকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন প্রভাত বলেছিলেন আধুনিক সমাজের সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তারা জানবার চেষ্টা নেই এটা হচ্ছে আধুনিক সমাজের মেন এটা হচ্ছে আধুনিক সমাজের সবচেয়ে বড় গলত বড় ভুল তিনি বলেছিলেন তারা জানে না তাদের পরবর্তী জীবনে কি হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভাগে এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে জানা যায় দেহের মৃত্যুর পর কি হয় যেখানে জানা যায় দেহের মৃত্যুর পর কি হয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের এমন কোন বিভাগ নেই মানে সেখানে কোন দেহের মৃত্যুর পর কি হয় এসব ব্যাপার কোন জ্ঞান নেই প্রফেসর কট বক্সি বিনীত ভাবে পূর্ণভাবে বাধা দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন স্বামীজি দেহটির মৃত্যুর পর দেহের মালিকেরও মৃত্যুর হয় তার এই উত্তরে প্রভাব আশ্চর্য হয়েছিল দেহের মৃত্যুর পর দেহের মালিকের মৃত্যু হয়ে যায় ভেরি গুড বিজ্ঞ প্রফেসর সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত তত্ত্ব বিভাগের প্রধান কিন্তু আসলে যে তিনি কত বড় একটি মূর্খ তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রভা তার যখন মুখ খুলছে একটা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন আত্মা সম্বন্ধে দেহের মৃত্যুর পর কি হয় সেটার উত্তর যখন দিলেন দেহের মৃত্যুর পর দেহের মালিকের মৃত্যু হয়ে যায় এই কথা শুনে প্রভাত বুঝতে পারেন যে কি একজন ভারত তত্ত্ব বিভাগের প্রধান কিন্তু আসলে সে হচ্ছে বড় একটা মূর্খ তার প্রমাণ পেয়ে গেল মূর্খকে চিন্তা কি হয়েছে বাদ সবগুলোকে টিক টিকতে লাগে না একটা টিক দিলে বোঝা যায় মূর্খ না সালা বুদ্ধিমান প্রভাত চিপ দিয়ে মাত্র বুঝে গেছে 
তার ব্যক্তিগত পরিচিতি সম্বন্ধে প্রভুপাদের ধারণায় একটি পশুর থেকে কোনো অংশে উন্নত নয় মাত্র তিন দিন থাকার পর প্রভুপাদ মনে করেছিলেন যে মস্কোতে তার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে প্রফেসর কটবক্সির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আর করণীয় কি আছে সরকার তাকে আর কিছু করতে দেবে না মানে ওখান থেকে সরকার থেকে কোনো কিছু সহযোগিতা পাবে না রাশিয়ান সরকার তাকে এই বই আনতে দেয়নি এবং এখন তাকে জনসমক্ষে কিছু বলার সুযোগ প্রয়োজন দিতে চাইছে না রাশিয়ান সরকার প্রভাতে কিছু বলতে দিচ্ছে না প্রভাতে কোনো গ্রন্থ ঢুকতে দিচ্ছে না এখন কি পরিস্থিতি বিদেশিরা রাশিয়ানদের সাথে কথা বলতে দেওয়া হয় না বিদেশিদের কোনো বিদেশিদেরকে রাশিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে দিবে না দেখুন কি রকম কঠিন আমাদের ভারতের মতো না ভারতের বিদেশিরা এসে ভারতীয় মগজ গুলো বুঝে নষ্ট করে দিয়েছে মগজ নষ্ট করে দিয়েছে আর মেলা মেশার কথা তুই রাখ এমন ভাবে মেলা মেশার কথা মগজ গুলো নষ্ট করে অনাম করা ভুলিয়ে দিয়ে কম্পিউটার শিখিয়েছে মগজ শেষ করে দিন ভারতীয় কালচারটাকে বৈদিক কালচারটাকে নষ্ট করে তস নষ্ট করে দিয়েছে আর ওরা দেখুন কোন বিদেশিদের রাশিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হবে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের আয়োজন ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না ওখানকার সরকার টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে ওর আয়োজন করবে সে সেখানে যাবে অন্য কোথাও যেতে পারবে সুতরাং ভগবানের বাণী প্রচার করার কোনো সুযোগ না থাকা সেই গিনছি ছোট্ট ঘরে মেসেজ মেসেজ এর পর স্নান করে শ্যাম সুন্দর যা কিছু খাবার জোগাড় করেছে তা খেয়ে কয়েকটি চিঠি লেখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে শ্রীমদ ভাগবত অনুবাদ করে তিনি তিনটা দিন কাটালেন শিল প্রভাত রাশিয়ার শিল প্রভাত একটি গাইডেড ট্যুর এর অন্যান্য ট্যুরিস্ট ভর্তি একটি বাসে করে মস্কো দেখতে গিয়েছিলেন টুরিস্ট ভর্তি বাসে করে মস্কো ঘুরছে তিনি দেখেছিলেন বয়স্ক রাশিয়ানরা গির্জায় যাচ্ছেন আর গির্জায় দৌড় গোড়ায় বন্দুকধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে গির্জার সামনে কি বন্দুকধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে আর বয়স্করা গির্জায় যাচ্ছে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই প্রহরীদের কাজ আছে যুবকদের চার্জে ভগবানের আরাধনা করতে বাধা দেওয়া যুবকদের ওখানে ভগবান আরাধনা করতে প্রভা যেটা বুঝতে পেরেছেন অচিরে তিনি বিতস্ত্রদ্ধ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ট্যুর গাইড তখন তার জন্য একটি ট্যাক্সি জোগাড় করে এবং চালককে নির্দেশ করে দেয় তার হোটেল ন্যাশনাল নিয়ে প্রভাত হোটেলে চলে আসবে শ্যামসুন্দর প্রায় সারা দিন ধরে টাটকা শাক সবজি এবং ফলের সন্ধান করছে প্রভাতে কি খাওয়া হবে সে খবর পেয়েছিল শহরের অপর প্রান্তে একটি দোকানে কমলা লেবু পাওয়া যাচ্ছে তাই সে তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়েছিল তার মুন্ডিত মস্তক এবং করণে ধুতি কোত্তা দেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়ে গেল এবং অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর সে যখন ফিরে আসছিল তখন তাকে তখন হাতে লাল পট্টি লাগানো ইউনিফর্ম পরিচিত কয়েকজন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয় সন্দেহ করে ফেলছে তার মনে তারা মনে করেছিল যে সে হয়তো রাশিয়ান যুব তারা তার পিঠের পেছনে হাত মুসরে ধরে রাশিয়ান ভাষায় চিৎকার করে কিছু বলে শ্যামসুন্দর একটি শব্দ কেবল বুঝতে পেরেছিলেন ডকুমেন্ট মানে স্বীকৃতি পত্র সে উত্তর দেয় ডকুমেন্ট হোটেলে হোটেল শ্যামসুন্দর যে একজন ট্যুরিস্ট তা বুঝতে পেরে সে অফিসাররা তাকে ছেড়ে দেয় হোটেলে ফিরে এসে শ্যামসুন্দর প্রভাতকে সে কথা জানায় মানে শ্যামসুন্দরকে ওখানকার পুলিশ আক্রমণ করেছিল হম কৃষ্ণ ভাবনা মিত ছাড়া রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার প্রভাত ডিক্লার করে দিলেন কোথায় নিজের বক্তাদের কাছে বলছেন একদিন শ্যামসুন্দর যখন একটি দোকান থেকে দই কিনবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তার পেছনে একটি লোক তাকে যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল যোগ মানে কি সেই লোকটি বলেছিল আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই শ্যামসুন্দরকে সেই লোকটি তার নাম ঠিকানা এবং নিরাপদে সাক্ষাৎ করার একটা সময় দিয়েছিল শ্যামসুন্দর যখন সেই কথা প্রভুপাতকে বলে প্রভুপাত তখন বলেছিলেন না সেখানে যেও না এই লোকটি পুলিশ প্রভাত কথা বার্তা শুনে বলছে তুমি যেও না সেই লোকটা হচ্ছে পুলিশ হোটেলে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রভুপাত রেড স্কোয়ারে একটি প্যারেড দেখছিলেন সৈন্য ট্যাং আর্টলারি ক্ষেপণাস্ত্র রাস্তার মাঝখান দিয়ে প্যারেড করে যাচ্ছিল তিনি বলেছিলেন সবসময় যুদ্ধের প্রস্তুতি করে রাশিয়ার নেতারা জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করছে যাতে তারা বিদ্রোহ না করে মানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সবসময় তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে 
প্যারেডের ট্রায়াল দিচ্ছে কেননা ওখানকার জনসাধারণ যেন তাদের উপর মাথা চারা উঠে না বিদ্রোহ না করে তিনি যুদ্ধকামী রাশিয়ানদের শ্রীমদ ভাগবত প্রমুখ প্রাচীন বৈদিক ইতিহাসে বর্ণিত আসুরিক সভ্যতার সাথে তুলনা করেছিলেন মানে বৈদিক সভ্যতায় যে আসুরিক সভ্যতা আছে না বৈদিক ইতিহাসে সেটার সঙ্গে তুলনা করা যায় না এই যুদ্ধকামী রাশিয়ানদের একদিন দুটি যুবক একজন মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পুত্র এবং অন্য জন হচ্ছে অল্প বয়সী মস্কোবাসী রেড স্কোয়ারে তা এর কাছে হাঁটছিল তখন তারা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সেখানকার স্বাভাবিক যানবাহন এবং পরিবেশে এক মুন্ডিত মস্তক শিকাদারী যুবক পরনের সাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবি ছিল শ্যামসুন্দর শ্যামসুন্দর পরনে পরিচিত পোশাক দেখে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের ছেলেটি তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে বুঝা গেল দুই দুই রকমের একটা রাষ্ট্রদূতের ছেলে ছিল শ্যামসুন্দর হেসে বলেছিলেন হরে কৃষ্ণ ভাই এবং নারায়ণ নামক সে ভারতীয় ছেলেটির সাথে সে কথা বলতে শুরু করে ইভান নামক রাশিয়ান ছেলেটি অল্প ইংরেজি জানত এবং তাদের সে আলোচনা সে যত সম্ভব বুঝতে চেষ্টা করেছিল আলোচনা বেশ গভীর হয়ে উঠেছে কে ভারতের রাষ্ট্রদের ছেলের সঙ্গে আর আমাদের শ্যামসুন্দরের সঙ্গে এসো না আমাদের হোটেলে আমাদের গুরু মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করতে শ্যামসুন্দর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সেই আমন্ত্রণ উৎসাহী হয়ে সেই ছেলে দুটি তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দরের সঙ্গে হোটেল ন্যাশনালে গিয়েছিল প্রভাদের কাছে তারা যখন সেখানে আসে প্রভাদ তখন তার বিছানায় বসেছিলেন এবং অরবিন্দ পা তার পা মালিশ করে দিচ্ছিল তাদের দেখে ছিল প্রভাদ মুখ হাসিতে উদ্বাসিত হয়ে উঠে শ্যামসুন্দর ঘরে দুঃখে ছিল প্রভাদকে পনতি জানাই ইভান প্রবল ভাবে মুগ্ধ হয়েছিল ভেতরে এসো ছিল প্রভাদ বললেন এবং তারা তিনজন প্রভাদের পায়ের কাছে বসেছিল নারায়ণের দিকে তাকে প্রভাদ তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তার বাবা কি করেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রভাদ নারায়ণের খুব ভালো লেগেছিল প্রভাদকে নারায়ণ খুব ভালো লেগেছিল এবং সে টাটকা সবজি নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলছে আমি ব্যবস্থা করে দেব টাটকা সবজি নো টেনশন বুঝতে পারছেন তার বাবা ছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তাই তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তিনি ভারতবর্ষ থেকে প্লেনে করে নিয়ে আনতেন প্লেনে করে আনাত ইভান তার এই ভারতীয় বন্ধুটিকে থেকে বেশি উৎসাহ ছিল মানে ওই যে ওখানকার রাশিয়ান ছেলেটা ছিল ইভান ভারতীয় বন্ধু থেকে বেশি উৎসাহ উৎসাহ এবং প্রভাত তখন তাকে কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে দর্শন বোঝাতে শুরু করে কি রাশিয়ান ছেলেটিকে আর নারায়ণ তা অনুবাদ করে তাকে বোঝাচ্ছে অনুবাদ করে দিচ্ছেন রাশিয়ান ভাষায় শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম সহকারে ইভান প্রশ্ন করেছিল এবং প্রভাত তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে প্রথম সাক্ষাতে যতটুকু কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতময় তত্ত্ব দান করা যায় দান করেছে প্রভাত তাকে আত্মা এবং দেহের পার্থক্য সম্বন্ধে বুঝিয়েছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের সাথে আত্মার নিত্য সম্পর্কের কথা বলেছিলেন তিনি ভগবদ গীতা সম্বন্ধে বলেছিলেন সারা পৃথিবী জুড়ে তার বিভিন্ন মন্দিরের কথা বলেছিলেন এবং অল্প বয়সী শিষ্য শিষ্যরা যে ভক্তিযোগ অনুশীলন করছে সেই কথাও বলেছিলেন মানে প্রভাত সুযোগ পেলেই এত সুন্দর ভাবে ইসকন যে কি করছে ইসকনের কিভাবে প্রচার হচ্ছে পটাপট তিনি আর ছাত্র দেরি করেন প্রভাত তাকে রাশিয়া প্রচার করার বাসনার কথা বলেছিলেন দেখুন ওই রাশিয়ান ছেলেটিকে নারায়ণকে বলছেন আমার রাশিয়া প্রচার করার ইচ্ছা আছে তিনি তাকে বলেছিলেন যে কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে প্রচার করার জন্য রাশিয়া হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষেত্র কারণ এখানকার মানুষের সরল চিত্ত এবং তারা ইন্দ্রতীপ্তির প্রচেষ্টা দ্বারা কলুষিত হয়নি রাশিয়ান লোকেরা বেশিরভাগ ইন্দ্রতীপ্তি দ্বারা কলুষিত নয় তিনি কোন পাঠাগার বা রিডিং রুম এর মাধ্যমে অথবা যে কোন উপায়ে কৃষ্ণ ভাবনাময় সাহিত্য রাশিয়ায় প্রচার করতে চেয়েছিলেন মানে রিডিং রুম পাটাকার যেখানে মানুষকে বইপত্র পড়ে ওটার মাধ্যমেই তিনি প্রভাতের গ্রন্থকে ওখানে পড়ানোর সুযোগ করতে চেয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষদের এই দর্শন শেখাতে হবে কিন্তু সরকার বাধ্য বাধ্যকতার জন্য তা গোপন রাখতে হবে মানে প্রভাত হচ্ছে গোপনে ঢোকার জন্য ওপেন যাওয়া যাবে না ভক্তরা রাস্তায় কীর্তন করতে পারবে না বা নাচতে পারবে না কিন্তু তারা কারো বাড়িতে সমবেত হয়ে জব করতে পারে ভক্তরা কারো বাড়িতে গিয়ে সমবেত হয়ে জব করতে পারে তারপর প্রভাত আস্তে আস্তে কীর্তন শুরু করেন এবং সেই ছেলে দুটি সেই কীর্তনে যোগ দেয় দুজনকে প্রচার করছেন একটা ভারতীয় ছেলে রাষ্ট্রদূতের ছেলে আর একটা রাশিয়ান দুজনকে দিয়ে প্রচার করছে খেয়াল করবে ইভানের অনুরাগ কৃষ্ণ অনুরাগ ছিল ক্ষুধার্ত মানুষের 
সুস্বাদু খাবার ভক্ষণের মতো একটা মানে ক্ষুধার্ত লোক সুস্বাদু খাবার পেলে যেরকম প্রবল আগ্রহ থাকে এই যে রাশিয়ান ছেলেটা সেরকম হয়ে গেল কয়েক ঘন্টা সেখানে থাকার পর তাকে এবং তার বন্ধুকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়েছিল যাওয়ার আগে তারা বলে গিয়েছিল পরের দিন তারা আবার আসবেন শ্যামসুন্দর ইভান এবং নারায়ণের সাথে সময় কাটাতে শুরু করে প্রাচ্য দর্শনের ছাত্র ইভান ছিল খুব বুদ্ধিমান এবং বহির্জগত সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী সেটি ছিল বিটলস দের অনুরাগী এবং প্রভুপাত তাকে জজ হেলিসন এবং জন লেলনের সাথে তার সম্পর্কের কথা বলেছিলেন ইভান এবং শ্যামসুন্দর রাশিয়ার বাইরের দেশগুলির যুবকদের সাথে যুবকদের আশা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করত এবং শ্যামসুন্দর তাকে বুঝিয়েছিল যে কৃষ্ণ ভবন মেতাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক পথের মূল তত্ত্ব প্রপদ যেরকম ছাড়ছেন না কাউকে সুযোগ পেলেই শ্যামসুন্দর কাউকে ছাড়ছেন সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ তো কাতে লাগাচ্ছে মানে পুরা মানে রাশিয়ার পুরো মানে সরকার বিরোধী এটা চায় না কিছু ঢুকুক শ্যামসুন্দর তাকে ভক্তিযোগের মূল তত্ত্বগুলি শিখিয়েছিল যেমন প্রতিদিন জপমালা ষোলোমালা হরে কৃষ্ণ মহম্মদ জপ করা এবং সে তাকে তার নিজের ব্যাগ ভগবত গীতা এজ ইট ইস দিয়েছিল নিজেরটা শ্যামসুন্দর দিয়ে দিয়েছে প্রভাত ইভান কে চাপাটি বানাতে এবং ভাত রান্না করতে শিখিয়েছিলেন দেখুন ওই যে ছেলেটা বারবার আসছে প্রভাতের কাছে তাকে চাপাটি বানানো শিখিয়েছে তারপর কিভাবে রাইস রান্না করতে শিখিয়েছেন এবং কিভাবে আমি সাহার বর্জন করতে বলেছিলেন তার আনন্দের সঙ্গে ইভান হরে কৃষ্ণ মহম্মদ জব করা নতুন ভাবে খাওয়ার খাওয়া সব কিছু গ্রহণ করেছিল ছেলে প্রভাত ইভানকে তৈরি করেছিলেন যাতে তার চলে যাওয়ার পরেও ইভান কৃষ্ণ ভবনের মতো প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারে একটা রাশিয়ান ছেলে না প্রভাত চলে গেল যেন সে চালিয়ে যেতে পারে প্রভাতকে প্রভাত তাকে কয়েকদিন মধ্যে একটা ছেলেকে তৈরি করছেন দেখুন এটা মানে কতটুক ভীরতা প্রভাতের হাজার ছেলে নয় শত ছেলে নয় দশজন ছেলে না মাত্র একজনকে ধরেছে তাকে নিয়ে চিন্তা করছেন আমি চলে গেলে যেন চালাতে পারে বুঝে গেল আমি চলে গেলে এ যেন চালাতে পারে কৃষ্ণের প্রচার ভবিষ্যতে ইভান অনুভব করতে পারবে যে তার মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন আসছে এবং পারমাত্মিক জীবনে সে অগ্রসর হচ্ছে এবং কিছুদিন অনুশীলন করার পর সে দীক্ষা প্রাপ্ত হবে ইভান বলেছিল যে সে তার বন্ধুদের কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে সম্বন্ধে বলবে দুদিনের মধ্যে প্রভাব ইভানকে যতখানি সম্ভব শিক্ষা দান করেছিলেন দুই দিনের মধ্যে দুই দিন এই রাশিয়ান যুবকটির আগ্রহ এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে প্রভাত তার রাশিয়া ভ্রমণের যথার্থ উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল মানে আমার আশা তো সার্থক হয়েছে ভগবান একজন পাঠিয়ে দিয়েছে ভারতের হাড়ির একটি ভাত দেখে বোঝা যায় যে ভাত রান্না হয়েছে কি না সেই দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রভুপাত বলেছিলেন কেবলমাত্র একটি রাশিয়ান যুবকের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাশিয়ার মানুষেরা তাদের তথাকথিত মার্কস বাদের আদর্শ থেকে সুখী নয় তারা ঠিক যেভাবে ইভান কৃষ্ণ ভাবনা মৃতের প্রতি আগ্রহী হয়েছে তেমনি লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান কৃষ্ণ ভাবনা মৃতের প্রতি আগ্রহী হবে প্রভাত স্বপ্ন দেখছেন এখন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে রাশিয়ান ভক্ত সমস্ত পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি 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 ভক্ত হচ্ছে রাশিয়ান মেয়ে কিন্তু রাশিয়াদের প্রসার দিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে পরে আমরা জানতে পারবো খুব কষ্ট কত ছেলে প্রাণ ভাসছে কত ছেলে জেলে পড়ে মরছে কত অত্যাচার সহ্য করছে কত মার খেয়েছে কষ্ট পেয়েছে কৃষ্ণ ভবনের কথা চাণক্য পণ্ডিত বলেছিলেন যে একটি বিকশিত ফুল সমস্ত বনকে সুরভিত করতে পারে এবং একটি বৃক্ষের আগুন সমস্ত বন জ্বালিয়ে দিতে পারে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইবান হচ্ছে সেই আগুন যা কৃষ্ণ ভবনার অমৃত অন্যদের কাছে প্রচার করে কমিউনিজম এর বিকৃত মনোভাবকে ছার খার করে দেবে আর শিল প্রভাতের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে সেই সুরভিত পুষ্প যা অন্য সকলের কাছে কৃষ্ণ ভাবনার মৃতের সৌরভ যে সুগন্ধি সেটা পৌঁছে দেবে একজন শিল প্রভাতের রাশিয়া ভ্রমণে এক গুরুত্বহীন ঘটনা ছিল মানে রাশিয়া পর ভ্রমণটা একটা গুরুত্বহীন ঘটনা ছিল না তা ছিল একটি দুর্ভাগ্য দেশে কৃষ্ণ ভাবনার প্রথম বীজ রোপণ 
একটা দুর্ভাগ্য দেশ প্রপাত কি বলছেন এটা একটা দুর্ভাগ্য দেশ ভাগ্য নেই ভাগ্যহীন সেখানেও গিয়ে প্রপাত প্রথম বীজ বপন করলেন ইবানকে দিয়ে সিলে প্রভাত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আন্দোলন আর একটি দেশে নিয়ে এসেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে পৃথিবীতে প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারিত হবে কিন্তু গত কয়েক শত বছর ধরে তার ভবিষ্যৎবাণী ফলপ্রুষ হয়নি শিলা প্রভাত উনিশশো সালে আমেরিকায় পদার্পণ করার পর থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে অবিশ্বাস্য ভাবে শ্রী মহা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাণী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আর সমস্ত জায়গার মধ্যে এটি ছিল সবচাইতে অবহেলনীয় স্থান সরকার পরিচালিত ট্যুর প্রোগ্রামে কয়েকদিন মাত্র মস্কো থাকার মাধ্যমে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষ্ণ ভাবনা মধ্যে বীজ বোপন করলেন দুই দিনের মধ্যে একটা ছেলেকে ভক্ত বানিয়ে নিরামিষ খাওয়া শুরু করে দিল ষোলো মাস জব করা শুরু করে দিল দুই দিন দিস ইজ এ প্রপাত রাশিয়ার মতো কমিউনিস্ট জায়গা তিনি ছিলেন সুচের মতো আর তার সাথে যুক্ত সকলেই এবং সবকিছু হচ্ছে সবকিছু ছিল সুতো যা অচিরে সেখানে প্রবেশ করবে প্রফেসর কটবক্সি মন্তব্য করেছিলেন যে একটি পুরানো হোটেলে প্রভুপাদের থাকাটা খুব উৎসাহজনক হবে না এটা পুরানো হোটেল কিন্তু প্রফেসর কটবক্সি জানতেন না যে প্রভুপাদ হচ্ছেন মস্কো অথবা এই জড়জগতের এক যে কোনো স্থানের অতীত এ চেয়েছিল একটা নোংরা একটা ফালতু একটা হোটেলে মানে মানে এত আনকোয়ালিফাইড একটা হোটেলে দিয়ে দিবে প্রপাত কি কেউ আর প্রপাত ওখান থেকে বীজ বপন করলেন কিন্তু কটবক্স জানত না যে প্রপাত হচ্ছে মস্কো অথবা এই জড়জগতের স্থানের অতীত লোক তিনি সপ্তাহে সভতার বুঝতে পারেনি তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ একজন ওই কান্তি জীবকে পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণ ভবনের অমৃতময় পুরস্কার গ্রহণ করতে ইভান সোভিয়েত রাশি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত মূলক গুপ্ত চরবৃত্তির মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ হয়নি তা হয়েছে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের পরিস্থিতির প্রভাবে উপস্থিতির প্রভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করার জন্য প্রকাচার করার মাধ্যম শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করার জন্য তার স্বাভাবিক বাসনার প্রভাবে শ্রীল প্রভাতের বাসনা যে তিনি এখানে প্রচার করে কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করে দেখুন এটা হচ্ছে কৃষ্ণ চেতনা গুরু কৃষ্ণ খুশি করার জন্য তিনি যে কোনো জায়গায় কমিউনিস্টের মতো জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে প্রভাতের শুদ্ধ বাসনার প্রতি দান স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে একটি ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই একটি ছেলের মাধ্যমে তার বাসনা অন্যদের মধ্যে সঞ্চার করবেন কোনো কিছুই এমন কি লোহ যবনিকা পর্যন্ত কৃষ্ণ ভাবনা মিতের প্রচার প্রতিহত করতে পারে না এটা হলো অহিত অপ্রতি হয় আত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা আর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হচ্ছে তার শুদ্ধ ভক্তের শুদ্ধ বাসনা চরিতার্থ করা কি বোঝা গেল কি যে আত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা আর ভগবানের কি ইচ্ছা তার শুদ্ধ ভক্ত কি ইচ্ছা করছে সেইটাকে সঠিক ভাবে চরিতার্থ করা তার শুদ্ধ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা এটা হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা আর ভক্তের ইচ্ছা কি কিভাবে কৃষ্ণের সেবা করবে দেখুন উভয় উভয় ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মায়াপুর বৃন্দাবনে দেখবেন সব রাশিয়ান বক্ত প্রচুর রাশিয়া বক্ত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রভুপাতকে গলায় মালায় পড়াচ্ছেন বর্তমানে কিছুদিন আগে কি নাম যেন রাশিয়া প্রধানমন্ত্রী নাম দেখেন প্রভুপাকে খুব সম্মান করেন পুরো রাশিয়া বাসে কিন্তু অনেক কষ্ট হয়েছিল সবচেয়ে আরেকদিন বলব জানতে পারবেন একটা পাউরিটির গল্প আছে কত কষ্ট করে পাউরিটি খেয়ে জেলের মধ্যে থাকে খেত আফ্রিকা ডুবো সবাই রেডি
रूपत संघ आफ्रिका जाओ धन्यवाद सर जय शील प्रभुपाल की जय समस्त भक्तविंद की जय शील गुरु महाराज की जय प्रमाण